，有了！罗风筝避开我方人员，从叶桥外退回到战斗附近。终于藏不住了，罗风，全员出击，务必将罗风捉住。是，我封在哪儿？
追，都给我追！正急速接近，他们没有生命体征，但有电子感应，极有可能是防止入侵的机器人。没想到，这飞船沉没都超过八十万年了，竟然还保有维护机器的功能。印痕，这三架都是无以金属制成，你想要破坏很难。不好，现在绝不能泄露为功。阿巴塔，这三架机器人是有独立意识的个体，还是受到了智能系统的命令？你有没有办法干预？我正在干预呢。他们是在飞船智能系统的无线信号命令下行动的。你再坚持一会儿，等我完成破解。智能上缺少自主性，攻击手段也非常简单，不然要迅速制服你并不难。现在这三架机器人已经被我控制住，换句话说，它是我们的了。好了，先进指挥室吧。不过，这些机器人恐怕还不足以对付金角巨兽。
里没有危险。坐在座椅上的是个大人物啊！别动！这具尸体已经存在数十万年了，现在跟外部空气接触，立刻就氧化消散了。嗯，这三个。是什么外星物种？它们是一种叫做“流萤护卫”的特殊产品，主材料是比物理金属还要贵重的流萤金属，智能系统堪比真人。而且，因为它们身体结构如水的特性，就算强者一拳砸在它们身上，冲击力也会被轻易卸掉。所以，它们可以替主人抵挡攻击，是非常好的保镖护卫。是宇宙通用语。嗯。他的意思是。让我离开，别管他。现在飞船智能系统已经构不成威胁，你只管把信号器插到控制台左边的插槽内。Bingo， 这智能系统也算不错。不过，我三十分钟内就能攻克它。以后，这黑龙飞船就是我们的了。警告！警告！警告！系统受到攻击，请在三十秒内输入密码，否则启动自毁程序。还有自毁程序，这个飞船的主人真是可恶！有没有办法？二十七，嗯，二十六，二十，二十四，二十三，二十二，二十六。完了完了，就算宇宙最强的智能，也不可能三十秒攻克啊！十六，十四。十三，十二，阿巴塔，快呀、啊，没时间了、啊，没办法了，这个时候还不能放弃。三，二，嗯、一，巴巴塔，你干了什么？倒计时结束，飞船怎么没自爆？本恶魔巴巴塔聪明，时间紧迫，别卖关子了。原、嗯、理很简单，我摧毁了这艘飞船的智能系统，那么飞船的自毁装置自然也无法运转了。摧毁智能系统？嗯，将铺天盖地的流量导入这艘飞船的智能系统，系统无法短时间内处理如此庞大的数据，就会宕机。这么野蛮？这种野蛮摧毁也是看实力的，在智能层次上。我远超过这艘飞船的智能系统，所以才能做到。不过遗憾的是，野蛮摧毁的后果是整艘飞船的控制系统损坏。短时间内想再启动它是不可能了。阿巴塔，谢谢。<笑>小事小事。罗峰，这艘黑龙山 X 八幺飞船在宇宙中也算不错的飞船了。这艘飞船的主人应该是银河系里有一定地位的人物，他的遗物肯定不错，带走。还有那三具流萤护卫，你带走。我修一下，看能不能再用。那武器呢？这艘飞船有没有能击杀金角巨兽的武器？你刚刚的野蛮摧毁有没有破坏武器系统？野蛮摧毁只针对智能系统和控制系统，武器不受影响。我刚刚检查过，武器有点老化，毕竟经历了数十万年时间。不过你放心。以我恶魔巴巴塔的能力，一两天时间内，保证组装出一件能击杀恒星级的武器。太好了，麻烦你了，巴巴塔。小事小事，飞船我现在就收进我的储存空间，进行武器修复。出去的时候，我再将这艘母舰残骸也收起来，找找有什么好东西。
国风，听得到吗？假司令，我之前在国民遗迹里，那里信号被隔绝了。好，出来就好。外面现在怎么样？金角巨兽被氢弹重伤后，疯狂的攻击了韩夏和印凡的所有战争基地，江南基地时。也遭到了波及，幸好他只是发泄怒火、啊，并未对基地师集中攻击。在我们韩夏国将士的奋勇抵抗下，金角巨兽后来调转了方向，往扬州州去了。你先回江南基地时看望下家人吧。之后我们在战神宫碰面。南下国六大基地师，在今夜金角巨兽第一轮攻击下死难的民众和将士，不下于五百万人。五百万人，金角巨兽，宇宙中的巅峰血统。虽然才达到恒星级，可对地球人类而言，就是末日。人类在他面前如同弱小的蚂蚁，而金角巨兽，就好像一个巨人，跑到一个又一个蚂蚁窝，不断踩死一群又一群的蚂蚁。由于金角巨兽摧毁了全世界所有的战争基地，大批海域怪兽已经沿着河道攻向了各大洲内陆。各国的军方和武者们都与海域怪兽发生了交战，战况极为惨烈。这是种族之战，生存之战。贾一司令，罗峰，罗峰，在吗？贾司令，发生什么事了？难道金角巨兽又征伐海峡国了？不是，金角巨兽在摧毁全球所有的战争基地后，返回海底休息了。眼下棘手的是海域怪兽。海域怪兽？嗯，在你们江南基地是东部，有十二头王级海域怪兽刚刚登陆，其中有六头朝东南军区方向去了。这个时候我也不多说了，拜托了，罗峰。
小心点儿。保护好我的家人，一旦基地是遭到攻击，协助防御和救援工作。可惜。那三架机器人都是黑龙鲨 X 八幺飞船上的维修机器人，攻击力就一般，帮不上你什么忙。流萤护卫和飞船上的武器需要多长时间修好？流萤护卫需要三天能维修好。至于武器，我已经将黑龙鲨 X 八幺飞船上最厉害的单体攻击武器镭射炮给拆了下来，正在维修中。镭射炮需要的能量结晶，我这也有储备。修好需要多长时间？我在全力维修中，预计还有二十八至三十小时。一天多时间，只能寄希望于金角巨兽休息和养生，能多花他一点时间了。查清楚这六头王机怪兽的资料了，分别是盘踞于东海的东海青龙，蛰伏在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域活动的巨足水母王和紫青龙。印犯一代活跃的肩甲地龟，以及在阿拉哈地区出现过的地龙王，这六头王级怪兽不仅都是一方霸主，其领地也互不干涉。这次居然合作了起来，能够命令王级怪兽的，只有深海中的两大兽王。难道兽王也已经加入金角巨兽麾下了吗？罗佛，江南基地师的安危。全在你一人肩上了，将这一战进行全国直播。老周，全世界的人类此刻都是命运共同体，人们需要希望。罗峰就是这个可以给全世界带来希望的人。现有六头王级怪兽正朝东南军区而来。此前战争基地已被金角巨兽全部毁坏，将士们不得不以血肉之躯来对抗怪兽现武馆罗峰巡查室正以最快速度飞往东南军区前线。